你就快走吧，悟空，毕竟爷的时间不多了。不，师傅，让我来拦住妖精。可你不是还要去取经吗？哎，取什么经？那都是骗人的。爷爷，要不还是让我们来拦住妖精吧。哎，还是我来。哎，还是我来。我来，我来，我来。我受不了了。你们能不能先把我放开？好家伙，可这可可被钱抢车位呢！啊，总之老头，你今天不把钱我们的工资还了，你就别想走。好，欠你们的工资多少，俺老孙来还。这个数，欠区区一百，少了，欠区区一千，又错了，就算是一万。这一爽。好，我跟你断绝师徒关系。没用的妖精，现在也乃应专业合同和酬劳过高。听不懂，你给我说人话。啊，这这这，爽死了！哎，看来想要打败妖精，就必须集齐七个葫芦娃呀！可是这地也太干了，营养不够，根本种不出剩下的葫芦呀！哎，俺有办法！哦，悟空，你快说！这简单，我们只需要买几箱牛奶，然后到……你们都别着急，也有办法。我操，圆滑！这是传说中可以召唤水的三叉戟，那是干涸的土地。看爷的，只要有了这个三叉戟，爷就可以闰土。之长，走你！我走你奶奶个！哎，不好，妖精来了！让葫芦娃收拾他们，一定要忍住，不能出去。那我先看看外面的情况。<笑>呃、怎么了？让俺也看看。好好好，看这两名包扎之水，葫芦娃你就放弃吧。好害怕呀！这家有肯德基豪华午餐、呃。你们这是怎么了？让爷爷看看。阿、啊、芬，你听我说，他们真的不是我的私生子。那他们是谁的孩子？你说呀。阿、啊、朱，可怜的孩子。你们父亲连承认的勇气都没有，就是老公，你快说句话呀！啊！也忍不了了，爷现在就要出去送他们上天。夜空中最亮的星，爷爷，爷爷，快醒醒，我已经来救你了！爷爷，爷爷，爷，别他妈爷了，你这引了个寂寞呀！我祈祷拥有一颗透明。别吵了，葫芦娃！你们爷爷根本就不是我抓的，他呀在天上呢。那我就踏平这天。哈哈哈！放弃吧，老头，他们是救不了你的，是吗？可你是不是忘了大娃的能力？是变大，皮卡！我去！我去！我去！去！也没路，司机。玉帝老儿，不管如何，我们师徒二人一定会取得真经。你说的师傅，师傅危险！你错了，悟空。想取得真经的，一直都只有你一个人。你就快走吧，悟空，毕竟爷的时间不多了。哎，取什么经？那都是骗人的。不管如何，我们师徒二人一定会取得真经。不，师傅。猴子说了这么老半天，你还是不肯跟我去取经？不去，不去。西天取经就是个骗局。再说俺老孙的师傅早就死了。哎呀，你就快走吧，悟空，毕竟爷的时间。不多了，投币过十万，我就是变成葫芦，也出下集。